ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിറ്റുപോയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഹെട്രോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടെക് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് ദി സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ഹെൻസ് ദേ ആർ കോൾ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദോർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ അനേബിൾ ടു സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ദോ ഫുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് ദേ ആർ കോൾ ഹെറ്റ്രോട്രോപ്സ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്നത് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോപ്സ് മേക്സ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് അവരുടെ ഫുഡ് സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലാന്റ്സ് സം പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ആൻഡ് സം ബാക്ടീരിയ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അതായത് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സ്വയം ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതായത് അറിയാലോ പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതേപോലെ ക്ലോറോഫിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സ് സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹെട്രോട്രോപ്സ് ആണ് cannot make their own food must obtain energy from outside sources sondamai food prepare cheyan pattilla food ni vendi mattulla organisms ne depend cheyunavayana heterotrophs nu parayunnathu heterotrophs lana nammalde animals fungi bacteria idakke varunnathu heterotrophs lana avu food ni vendi mattulla organisms ne aasrayikkunavaraanu അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെട്രോട്രോഫിലും ഓട്ടോട്രോഫിലും വരുന്ന ടൈപ്സ് നോക്കാം ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഹോളുസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ അതേപോലെ ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് ഹോളോസോയിക് ആ നെയിം എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ദ ഓർഗാനിസം സ്പീഡ് ബൈ ഇൻജസ്റ്റിംഗ് സോളിഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റോ വിച്ച് ഈസ് ദെൻ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദെയർ ബോഡീസ് അതായത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിന് അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ വിഴുങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എനിമൽസ് അതേപോലെ ഇൻസെറ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ദെൻ സാപ്രോഫൈറ്റിസം അതായത് സാപ്രോട്രോപ്സ് ദ ഫീഡ് ഓൺ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കെയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് അതായത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സാപ്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് ചില ബാക്ടീരിയാസും ഫഞ്ചെ ഇതൊക്കെയാണ് സാപ്രോട്രോഫിൽ വരുന്നത് ഇത് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫുഡ് എക്സ്റ്റേണലി ബിഫോർ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഫുഡിന് പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സാപ്രോട്രോഫ്സ് ദെൻ പാരസൈഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ഒബ്ടൈൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ താമസിച്ച് ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പാരസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാരസൈഡ്സ് ഒബ്ടൈൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ബൈ ലിവിങ് ഓൺ ഓർ ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലീസ് ലൈസ് ആൻഡ് ടേപ്പ് വേംസ് ഇത് എനിമൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളുടെ ലൊറാന്തസ് കസ്ക്യൂട്ട ഇതൊക്കെ പാര
അതായത് ഫുള്ളി ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ പരാതം അല്ല കുറച്ച് താമസ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അർദ്ധം പരാതം നമ്മളുടെ മരവാഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് താമസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പക്ഷേ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തായാലും മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവയാണ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഹോളോസോയിക്കിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് സൺ ട്യൂ പ്ലാന്റ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ഇതൊക്കെ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻസെറ്റ്സിനെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസെറ്റ്സ് അതിൽ വ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇൻസെറ്റിനെ അകത്താക്കുന്ന ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്നത് വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പിലും പിക്ചർ പ്ലാന്റിലും സൺ ട്യൂ പ്ലാന്റിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്